പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടുവിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആർ ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ട്രൂ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ പറയണം അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ രണ്ട് റേഷ്യോസും ഈക്വലായിട്ട് വരികയാണെങ്കിലാണ് ഇത് ട്രൂ ആകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് റേഷ്യോസും ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന്റെ എൽ എച്ച് എസ് നോക്കാം എൽ എച്ച് എസ് എന്താണ് ഫോർട്ടി ഈസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർട്ടി ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ഓരോ സീറോസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി ഫോർ ബൈ ട്വന്റി ഫോറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ട്വന്റി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ട്വന്റി വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ വൺ ബൈ ഫൈവ് സോ റേഷ്യോ ഈസ് വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് തന്നെ കിട്ടണം വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് തന്നെ കിട്ടണം കിട്ടിയാൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ടു റുപ്പീസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സോ റേഷ്യോ ഈസ് വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് രണ്ടും ഈക്വലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സിൻസ് ദ ടു റേഷ്യോസ് ആർ ഈക്വൽ റേഷ്യോസ് ആർ ഈക്വൽ ദർ ഫോർ ദ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഈസ് ടു ടെൻ കിലോഗ്രാം അപ്പൊ ആദ്യം ഇത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ സീക്വൽ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എൽ എച്ച് എസ് നോക്കാം സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ നമുക്ക് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് അങ്ങ് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ചെയ്യാൻ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവിനാണ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉള്ളത് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ വൺ പ്ലേസ് ആണുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ടെന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതെന്താവും സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ആവും സെവൻറ്റി ഫൈവിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും വൺ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യ എന്താണ് വൺ ഈസ് ടു ടു അടുത്തത് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഈസ് ടു ടെൻ കിലോഗ്രാം ഇതിനെ നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് ടെൻ സോ റേഷ്യോ ഈസ് വൺ ഈസ് ടു ടു സിൻസ് ദ ടു റേഷ്യോസ് ആർ ഈക്വൽ ദർ ഫോർ ദ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ഓരോ ആൻസറിനെയും കൂടെ എഴുതിക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നില്ല കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ കിലോഗ്രാം ഈസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഈസ് ടു റുപ്പീസ് ട്വന്റി അപ്പൊ എൽ എച്ച് എസ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും നയൻറ്റി നയൻ ഈസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇതിനെ നമുക്ക് നയൻ വെച്ച് ചെയ്യാം നയൻറ്റി ടേബിളിൽ രണ്ടും വരും അപ്പൊ നയൻ വെച്ച് ഡിവിഷൻ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഇലവൻ വരും ഇവിടെ ഫൈവ് വരും സോ റേഷ്യോ ഈസ് ഇലവൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് അടുത്തത് ഫോർട്ടി ഫോർ ഈസ് ടു ട്വന്റി ഇതിനെ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ ബൈ ട്വന്റി എന്ന് എഴുതാം ഫോർ വെച്ച് രണ്ടിനെയും ഡിവിഷൻ ചെയ്യാം ഡിവിഷൻ ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാൻ രണ്ടും സെയിം ആണ് കേട്ടോ ഇതെന്ത് വരും ഇലവൻ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് തന്നെ വരും സോ റേഷ്യോ ഈസ് ഇലവൻ ഈസ് ടു ഫൈവ് സിൻസ് ദ ടു റേഷ്യോസ് ആർ ഈക്വൽ ദർ ഫോർ ദ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി ടു എം ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ എം
ടു രണ്ട് റേഷ്യോസും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ സിൻസ് ദ ടു റേഷ്യോസ് ആർ ഈക്വൽ ദർ ഫോർ ദ ഗിവൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ എൽ എച്ച് എസ് ചെയ്ത എന്ത് വരും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇതിനെ നമുക്ക് എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ഫൈവ് കൊണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നയൻ വരും ഇവിടെ ട്വൽവ് വരും വീണ്ടും നമുക്ക് ത്രീ കൊണ്ട് ചെയ്യാം ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ ഫോർ ത്രീ സാർ ട്വൽവ് അപ്പം എന്ത് കിട്ടി ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് അടുത്തത് ട്വൽവ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതിനെ നമുക്ക് ട്വൽവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതാം ത്രീ വെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം എന്ത് വരും ഫോർ ഫോർ ത്രീ സാർ ട്വൽവ് ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇപ്പോൾ റേഷ്യോ ഈസ് ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഇവിടെ രണ്ട് റേഷ്യോസും ഈക്വൽ അല്ല അല്ലേ സിൻസ് ദ ടു റേഷ്യോസ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ ദർ ഫോർ ദ ഗിവൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിറ്റർമിൻ ഇഫ് ദ ഫോളോയിങ് റേഷ്യോസ് ഫോം എ പ്രൊപ്പോഷൻ ഓൾസോ റൈറ്റ് ദ മിഡിൽ ടേം ആൻഡ് ദി എക്സ്ട്രീം ടേംസ് വെർ ദ റേഷ്യോസ് ഫോം എ പ്രൊപ്പോഷൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ റേഷ്യോസ് പ്രൊപ്പോഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം അതേപോലെ പ്രൊപ്പോഷനിലാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ ടേമും എക്സ്ട്രീം ടേമും നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ടു വൺ മീറ്റർ ആൻഡ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി ഈസ് ടു റുപ്പീസ് വൺ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നീട് ഇത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശ്ര നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് സെയിം ആണോ എന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഒന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിലും ഒന്ന് മീറ്ററിലുമാണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ മീറ്ററിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെൻറ്റിമീറ്ററിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ഈ റേഷ്യോയുടെ യൂണിറ്റും ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റും ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരെണ്ണത്തിനകത്തെ തന്നെ യൂണിറ്റ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സെയിം ആക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വൺ മീറ്ററിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്താവും ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ is equal to 25 by 100. 25 in the multiple on 100. 25 into 4 is 100. So, ratio is 1 is to 4. Now, this is 40 is to 160. 40 by 160. 0 is 0 in cut i. 4 fours are 16. So, 1 by 4 ratio is 1 is to 4. ഫോർ രണ്ട് റേഷ്യോസും ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടി സിൻസ് ദ ടു റേഷ്യോസ് ആർ ഈക്വൽ ദർ ഫോർ ദ ഗിവൺ റേഷ്യോസ് ആർ ഇൻ പ്രൊപ്പോഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സിൻസ് ദ ടു റേഷ്യോസ് ആർ ഈക്വൽ ദർ ഫോർ ദ ഗിവൺ റേഷ്യോസ് ആർ ഇൻ പ്രൊപ്പോഷൻ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ ടേമും എക്സ്ട്രീം ടേമും എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റേഷ്യോസ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് എഴുതാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ടു വൺ മീറ്റർ പിന്നെന്താണ് ഫോർട്ടി ഈസ് ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ടേമും മിഡിൽ ടേമും എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും എന്താണ് എക്സ്ട്രീം ടേംസ് ആണ് സെക്കൻഡും തേർഡും മിഡിൽ ടേംസുമാണ് അപ്പം എന്ത് എഴുതാം മിഡിൽ ടേംസ് ആർ വൺ മീറ്റർ ആൻഡ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി എക്സ്ട്രീം ടേംസ് ആർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് റുപ്പീസ് വൺ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി നയൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സിക്സ് ബോട്ടിൽസ് ഈസ് ടു ടെൻ ബോട്ടിൽസ് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ നമുക്ക് നോക്കാം തേർട്ടി നയൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ 
So, ratio is 3 is to 5. Now, you can see 13 table. 65 divided by 13. 13 is the number of 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 3 twos are 6, 5 twos are 10. So ratio is 3 is to 5. But under ratios are equal. Anna. So the given ratios are in proportion. Therefore, this is step 13 liter is to 65 liter is equal to 6 bottles is to 10 bottles. Therefore, the given ratios are are in proportion this is the middle terms are the middle terms are 65 liters and 6 bottles extreme terms are 39 liters and 10 bottles. Next, 2 kilogram is to 80 kilogram and 25 gram is to 625 gram. But 2 kilogram is to 80 kilogram. If the unit is the same, we have 2 by 18. So, 1 by 40. So, ratio is 1 is to 40. अड़त्त था 25 by 625. 25 इंटु 25 वान 625. पाद वोंड नमक्के इवड़े 25 वोंड डिविशन चेयाम. पा 1 by 25 वान गिट्टम. अधा यदि 25 इने 25 वोंड दन्ने multiply चेयाम बोड़ आणा नमक्क 625 गिट्टम है. So ratio is 1 is to 25. Here the ratios are not equal. Therefore, the given ratios are not in proportion. Either 2 kilogram is to 80 kilogram. Not equal to 25 gram is to 625 gram. That is the proportion. They are not in proportion. Proportion is not in proportion. We have middle term and extreme term. Next question. 200 ml is to 2.5 liters and rupees 4 is to rupees 50. Now, we will see this. We will see this milliliter. Liter is the same as the liter. We will convert the milliliter to the milliliter. Now, 2.5 liter is equal to liter in milliliter. How much is the milliliter? 1 milliliter is 1,000 milliliter. Now, we will convert 2.5 liter. 1000 गोंड मल्टिप्लाई चेयनु अपे इंदु वेर्यों मल्टिप्लाई चेयुवा यंड़ इए डेसिमेल पोईंड राइट्टि लेके मूव आगुम एत्र प्लेसस मूव आगुम 3 प्लेसस मूव आगुम इवड़ 1000 इने 3 जीरो याण अधु उन्ट 3 प्लेसस मूव आगुम अपे 3 प्लेसस Uh, 2500 ml. Then the verum 200 by 2500. Here under 0 is cut Ratio 2 is to 25. Add 4 is to 50. Is equal to 4 by 50. Cut the 2 verum. 25 verum. So ratio is 2 is to 25. Pamak in the 200 is to 200 ml is to 2.5 liter is equal to rupees 4 is to rupees 50 random equal ana ratios namaka ivide equal aitana kittiyada so these ratios are in proportion therefore given ratios are in proportion Proportional is the same as the middle term and extreme term. Middle terms are 2 by 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 
एक्सट्रीम टेम्स आर यह तो क्या है ना 200 ml यम रुपीस 50 यम 200 ml एंड रुपीस 50 मतलब बड़ा एक्सरसाइज 12.2 फुल लगा रही हूँ इन्हीं आठ तो दायित्व नमक का यूनिटरी में दे डालना पड़ी क्या है ना लगा आधुमाए तो नमक का नेक्स्ट वीडियो लेकर ना